はじめまして私は泉の女神ステラあなたが落としたのはこの金の斧ですかそれとも銀の斧ですか俺の名前は日崎誠どこにでもいる陰キャな高校2年生だつい先ほど学校からの帰り道をぼーっと歩いていたところこの泉にドボンで気がついたら泉の女神を名乗る女性が俺の前に立っていた女神みたいだみたいじゃなくて本当の女神なんですけどちなみに泉に落ちたのは俺なんですけどなんで斧なんですとりあえず人間が泉に何か落としたらこう聞く決まりでしてお役所仕事は大変だなと思ったさああなたが落としたのはどちらですかじゃあ金の斧でそうじゃないでしょめっちゃ怒るじゃんここはどちらも落としてないですっていうところですよで私がそんな正直者のあなたにこれをあげましょうっていうところなんですよでも金って価値が安定するっていうし困った時に売ればいいお金になるしこらこらこら子供がそんな夢も減ったくれもない現実的なこと考えちゃめえですよ黄金はロマンあると思うけどだからそうじゃないでしょうっていいですかもう一回同じこと尋ねるので今度はちゃんと正解の答えをお願いしますねこれチャンスもらえるんだ<笑>あなたが落としたのはこの金の斧ですかそれとも銀の斧ですかじゃあ銀の斧でだからそうじゃないでしょいや銀の価値わからないけどえー、じゃあ売れそうだしもう最近の子供ってみんなこうなんですかね混ぜているというかなんというかじゃあ斧くれないみたいだからそろそろ帰るわ待った待った待ってくださいよってなんで地べたの上で寝っ転がってるんです家に帰るにはまずこの夢から覚める必要があるだろうずっと夢だと思ってたんですか残念ですがこれは現実なのでそんなところで寝っ転がっても濡れた制服に土がついて汚れるだけですよそういえばやけに肌寒いと思ったらさっき泉に落ちてずぶ濡れになってたのを忘れてたど天然なんですか缶は旧大ではもう一度だけ尋ねますねこれが最後のラストチャンスですからねちゃんと正解の答えを言ってくださいねめちゃくちゃ同じこと言ってるうるさいですというかそこまでして俺に何かくれるって言うなら別にもうくれてもいいじゃんダメです決まりがあるのでやっぱりお役所仕事は大変だなと思ったあなたが落としたのはこの金の斧ですかそれとも銀の斧ですかうーんここで素直に答えるのもなんか尺だな早く答えてください怖いどどっちも違います<笑>よろしいあなたは正直に答えましただいぶ回り道したけどうるさいですめっちゃ怒るじゃん<笑>そんな正直者のあなたには私をプレゼントしますえさあではこちらの婚姻届にサインをそしたら私はあなたのものですええ泉の女神を名乗るステラに婚姻届を突きつけられてからというものをまことさん朝ですよ起きてください不法侵入神である私に人間の方が適用されるとでも思ってるんですかおはようございます、まことさん。俺は神様につきまとわれている。はじめこそ、夢だなんだと思っていた俺だが。はじめまして、まことさんのお父様、お母様。今日からここに住む、ステラです。よろしくお願いします。ええー、よろしくね、ステラちゃん。母ちゃん。今日も家だけど、自分の家だと思って、くつろいでくれていいからね。父ちゃん。となぜか当然のように我が家に住み始めた一体どんな手品を使ったのかと尋ねてみたところ神様ですからね神通力でちょちょいとやりましたどの親に何してんだ大丈夫ですよ害はありませんからしかも我が家だけではなくこの泉の女神様はあろうことか俺の通う学校にもやってきた
転校してきた泉ステラですわあ、かわいいちなみに誠さんのことが大好きですよろしくお願いしますあぐ<笑>勘弁してほしいそんなこんなで俺はステラが女神というのを信じるに至ったわけであるようやく女神というのを認めるとは誠さんはなかなか頑固ですね今まですみませんでした女神様女神様とは知らずに数々のご無礼をちょあの誠さん急にどうしたんですかそんなス,ステラと呼び捨てで呼んでくれていいですよ敬語だってそんないえいえ女神様にそんな失礼なこととてもとてもい,いや私は今までみたいに砕けた感じの方が嬉しいというかあのそんなことできません女神様と分かった以上敬虔な仏教徒である俺が神様にタメ口はおるか呼び捨てなんてできませんえー呼び捨てでいいのにこんなことなら女神なんて言わなきゃよかったそんなに呼び捨てがいいなら呼び捨てで呼ぶけど<笑>でも仏教徒だからできないっていや俺も宗教だしなんなら今まで神様とか信じてなかったしさっきまでのはからかってただけだよ神様をからかうとかバッチ当たりますよめっちゃ怒るじゃんそれでまことさんいつになったら婚姻届にサインしてくれるんですかサインしないそう婚姻届を突きつけられたあの時から俺は断り続けているそれが原因でこうやって付きまとわれているわけだがなぜですかまことさん今まで彼女ができたことないですよねモテたこともないですよね事実確認に見せかけて俺を傷つけるのはやめてもらおうかどういうかなんで知ってるんだ神様なので神様にプライベートという概念はないのだろうかそれにずっと見てましたからあストーカー私をそんなものと一緒にしないでくださいやってることが同じという自覚はないらしいもう何が不満なんですか女神と結婚できるなんて男の子的に最高じゃないですかまあステラは確かに女神みたいに綺麗だけどさまことさんみたいじゃなくて本物の女神なんですけどだけど結婚とか以前に俺女の子と付き合うとかそういうのはちょっとトラウマがあってトラウマですかそうあれは。俺が純真無垢な高校1年生の頃今ではこんなにひねくれてしまって私は悲しいですしくしく外野がうるさいがともかく俺当時好きな子がいてさ我ながらそのことは結構うまくやれてて向こうも俺のこと好きなんじゃねえかと思ってたんだで勇気を出して告白してみたんだその翌日教室でその子がクラスの女子たちに俺の陰口を言っていたのを偶然にも耳にしてしまったやれちょっと優しくしたら勘違いして迷惑だのやれ鏡を見てから出直してこいだのうまくやれていると思ったのは俺だけであの子にとっては迷惑で知ってますよえ私見てましたからきっとつらかったでしょ悲しかったでしょあなたはその子のことを恨んでもおかしくなかったのにそれでもあなたはその子を恨まなかった恨むってそんなの逆恨みじゃないか振られた原因は俺にあるんだしそれでも陰口を言われる筋合いはなかったはずですあなたはとても優しい人優しいがゆえに人を恨まず全て自分で抱え込んでしまう人人のせいにしてしまえば楽になれるのにまるで人の心を見透かしたように言う神様なので神様にプライベートの概念はないのかまことさん私はあなたのような優しい人は等しく幸福になるべきだと考えていますだからこの婚姻届にサインしてくださいなんでそこに行き着くんだよ私が幸せにしてあげますいや別にいいですなんでやっぱりちょっとトラウマが。女の子怖い大丈夫私はそのことは違いますからそうかもしれないけど結婚はしない俺ステラのことまだよく知らないしつまりお互いをもっとよく知ってからということですねいいでしょう
この私のことを何でも教えてあげます何知りたいですかスリーサイズですかそれとも下着の色ですかどっちも知りたくないですあなたは正直者ですねそんな正直者のあなたにはどっちも教えてあげましょう勘弁してほしいあのさステラって俺のことが好きなんだよなはいそうですよ言ってませんでしたそれはなんでん言いませんでしたか私はあなたのことずっと見ていたからずっと見てたから今思えばあなたのことを見始めたのは一目惚れに近かったかもしれませんねなんとなくあなたのことが気になって見続けて好きな子に陰口を言われても人を憎まず優しいあなたに惹かれたんです私はあなたの傷ついた心を癒してあげたくてあの時陣痛力で泉に落としたんですあれステラがやったのかはいあじゃああのあと風邪ひいたのもステラのせいってことかステラのせいってことかあまことさん今日卵が特売ですって早く行かないと売り切れちゃいますよごまかすのが下手な神様であるまあでも悪いやつじゃないなそんなある日のこと今日は親は帰ってこないらしいから飯は俺が作るまことさんの手料理ってことですか別にそんな大層なものは作れないけどなでまことさん大丈夫ですか久々だったからちょっと切ったちょっと見せてくださいとステラが俺の手に触れた瞬間嫌な記憶が脳裏をよぎり反射的に手を振り払ってしまったあご,ごめんステラ今のは<笑>わ分かってます分かってますまことさん女の子が怖いんですよね知ってます今のは反射的に振り払っただけですもんねあああごめん<笑>えス,ステラごめん振り払った時言いたかったかそうじゃなくてわ私神様なのにあ,あなたの心を癒したいなんて言っておきながらその実全然癒せてなくてただ私の気持ちを押し付けてるだけだって分かってステラそんなことはいいんですいつまでたってもまことさんが私の気持ちに応えてくれないのが何よりの証拠ですから役立たずな神様でごめんなさいえじゃあステラしまったステラを傷つけてしまった何やってんだ俺謝らないとと思って急いで追いかけるがさすがにそこは神様もはやどこに行ったのかわからないステラ一体どこにいや焦って足元を見ていなかった気がついた時には泉にドボンしていたな,なんでこんなところに泉がえせせせせせもうふんふん我が輩は泉の女神ダンディであるなんか出てきたえー、とすみませんけど今急いでるんでまあ待ちたまえ少年何時が落としたのはこの超人気プリティアイドルと結婚できる婚姻届かそれとも超人気クールビューティー女優と結婚できる婚姻届かどっちも落としてませんがそんな正直者な万事には両方プレゼントしようそーら受け取るがよいぞいりません今急いでるんで。本当にいいのかねアイドルと女優だよいりませんそんなどこの誰とも知らない人たちなんかより今はステラの方がうんではそんなまことに正直者な何時にこの女神との婚姻届をプレゼントしようえこれステラが持ってたさっき泉の女神が泣きながらこっちに走ってきて落としていったものだきっと大事なものなのだろう何時が持って行ってあげなさいあ,ありがとうございますうん、正直者な少年よ頑張りたまえやっと見つけたまことさんどうしてここにさっきの謝りたくてごめんステラ俺のせいで傷つけてそんなむしろ私の方こそまことさんのことを考えずにいやあれは全面的に俺が悪いこれまでも俺はステラの気持ちに応えず逃げてた怖かったんだまたあんな思いしたくなかったからまこ
とさでもステラはあの子とは違うからステラを信じられずに傷つけただからごめん俺これからちゃんとステラのこと考えるからすぐにはちょっと無理かもだけどでもちゃんとステラの気持ちに応えたいから俺頑張るよだからもう少し俺と一緒にいてほしいいいんですか私でステラが良ければそんなのいいに決まってるじゃないですか涙出すぎて泉の傘増してるぞそんなこんなで俺とステラはその後も末永く一緒に暮らすのだったおまけやあお邪魔してるよあの時の俺の部屋で一体何を娘がちゃんと人間界でやっているのか気になってね娘まことさん失礼しまえー、お父さんお,お父さんもうこんないかにも我が輩がステラの父であるもうなんでお父さんがここにいるんですか早く泉に帰ってくださいいや我が輩はステラが心配でいいから帰ってくださいお父さん邪魔ですじゃあふふにお父さんかわいそうだなあなたが食べたいのは元気よくフライパンに飛び出したアーティスティックな目玉焼きですかそれとも美しい褐色に変身を遂げたスクランブルエッグですか正直者のあなたには陣痛力でちょっちょいとやった完璧な卵焼きをあげましょう